Every year, some 500 people are killed on Swedish roads. Many accidents occur when the roads are slippery. These accidents are often caused by the difficulty drivers experience in assessing just how slippery the roads are. In Sweden, the authorities are making vigorous efforts to control the problem with slippery roads. Every winter, 250,000 tons of salt and 80,000 tons of grit are used on Swedish roads. The cost of winter road maintenance amounts to the equivalent of about 200 million euros every year. So how is it that the roads are still often slippery? Ja, det är ju mottot med att det inte ska bli halt. Sen så kommer ju så här förutsatta grejer då att det blir blixtalka. Väder slår om väldigt fort. Till exempel broar och skuggiga platser, kurvor och sånt så hade det varit underlättat väldigt med ett system som kunde hjälpa oss att se att det är mer akut än andra ställen på saltdistriktet och ta i första hand. Så so what the Swedish road administration lacks is sufficient information. With more information available, the administration's efforts would be more efficient and better targeted. But slipperiness is not something that you can prevent. There will always be times when the roads are slippery. And there is no guarantee that drivers will receive the right kind of slippery road information. They might not have their car radios turned on, or they might receive the information too late. Det var alltså riksväg 45 söder om Östersund där det var totalstopp i trafiken med långa köer. Today the road administration uses road weather information stations to collect the weather data on which the traffic information is based. But often this information is not sufficient in order to assess the actual current road conditions. Vid mätmassorna så mäter man lufttemperatur, yttemperatur, dagpunkt, nederbörd, vind och liknande. Men detta är ju en grund för beräkning av vad som händer på vägytan. Vad som verkligen händer i form av halka kan man inte bedöma utan det är en fysikalisk modellering som ligger till grund. Så därför behöver man ett hjälpmedel att värdera vad som verkligen händer när det är en ordentlig halksituation som ishalka, frosthalka, underkyld nederbörden och liknande. This is Ulrika Schindström, who's working on a new warning system called the Slippery Road Information System, or SRIS for short. Vi använder information från befintliga system i bilen. Eh, information som från ABS, eh, antisladdad spinnsystem, eh, vindruketorkare, temperatur, hastighet. All den här informationen läggs i ett sms som skickas till en central databas där vi hanterar informationen för att få fram om det är halt eller om det är köer. The slippery road information system gathers information from the vehicles but also collects information from road weather information stations and snow plows. This data is studied and revised, and area-specific information can then be communicated to the driver, either by radio, mobile phone, the internet, or GPS. With correct information and completing information from SRI-systems, can we be faster and more precise in our actions? när det gäller sanning, saltning och snöring. Informationen kan också användas som eh, trafikantinformation via radio, handdator, mobiltelefon och navigatorer. Which are the target groups for the slippery road information system? Ja, samtliga väghållare, där ibland vägverket, eh, kommuner och deras målgrupp trafikanter och transportnäringen i stort. Eh, givetvis andra samhällsfunktioner som räddningstjänst, poliser, sjukvård har mycket att vinna här också sist men inte minst vi som utförare av vinterväggångstjänsten. But isn't there a risk that the SRIS will present a threat to individual liberties? What would happen if you were speeding with this system switched on? Informationen är helt anonym. 
Det finns inget i datat som visar vilken bil det kommer ifrån. Dessutom behöver man inte ha med att skicka information för att ta del av den. To summarize, what are the main benefits of the SRIS? The road administration and its contractors will have a better basis on which to make their decisions. And you as a driver will receive direct information relevant for the road on which you're driving. That way, you can choose alternative routes, adjust your driving style, or even decide to cancel your trip. The SRIS underwent a field test in the winter of 2007 and 2008 using 100 vehicles. The test was successful and it's now clear that the SRIS saves both money and lives by using the available technology in cars in a much smarter way.